Запрет на брокколи, Кока-Кола из крана и бесконечный парк аттракционов. Смотри на канале Вуху, что было бы, если бы ребенок стал президентом. Обычный урок истории. Сегодня мы изучаем великого Авраама Линкольна. Этот президент сделал очень многое. Какой президент? У меня здесь дела поважнее. Картина на парте. Чет. Я не верю своим глазам. Надеюсь, ты хотя бы рисуешь на парте портрет Линкольна. Ты наказан. Теперь придется убирать класс после занятий. Это ты во всем виноват, Линкольн. И не смотри на меня так. Если бы я был президентом... О, нашел чаевые за уборку. Вау, новая купюра. Посмотрите, кто теперь президент. Все чисто, проходите в свой кабинет, сэр. Минуточку. Вот так уже лучше. Мистер Чет, наш новый президент. Господин президент, вот бумаги на сегодня. Спасибо, Пенни. О нет, что это? Здесь нужно все поменять. Как много документов. Нужно быстро придумать какой-нибудь легкий закон. Идея. Дайте скорее карандаш. Я поменяю по времени уроки и перемены. Итак, вот новый президентский указ. Выполняйте. Добрый день, класс. Запишем тему сегодняшнего занятия. А, все, звонок. Идите на перемену. Увидимся на следующем уроке. Ваша президентская кола, сэр. Спасибо. О, точно. Вот мой новый указ. Отныне. Из крана. Вместо обычной и скучной воды будет течь Кока-Кола. Дайте поставить подпись. Выполняйте. Хочется колы, нужно просто открыть кран. Идеально. Господин президент, неприятные новости. У нас дыра в бюджете. Дайте посмотреть. И правда дыра. Но я нашел выход. Теперь вместо денег у нас будут листья. Новая валюта. С бедностью покончено. Гениальный указ. Деньги теперь не нужны. Спрячу в сейф побольше листьев. Ты принес то, о чем мы договаривались? Да. Вот 10 миллионов листьев. Где мой товар? Чтобы еще новенького придумать? О, а если так? Теперь каждый день объявляется праздником. И прийти в школу без костюма непозволительно. Это все? Да. Вот моя президентская подпись. Выполняйте. Обычный урок. Что? Мартин, ты без костюма? Как ты посмел? Иди домой и переоденься, нарушитель. Иначе тебя накажут. Быстрее! Господин президент, вот ваша мама передала вам обед. Что это? Ненавижу брокколи. Вот мой новый указ. Отныне брокколи под запретом. Навсегда. Мой полезный салатик. Вкусненькая брокколи. 
стоять? Руки прочь от тарелки. Вы арестованы за хранение и употребление брокколи. А вот и вещественные доказательства. Бррр, зелень какая. О, мой сынок, держи чемодан и прощай навсегда. Мы больше не увидимся. И зачем наш президент придумал этот бесконечный парк аттракционов? Сынок, мне пора, я уже опаздываю. Пока-пока. Опять уходишь? Мам! Твои родители все время проводят на работе? А ты чувствуешь себя забытым и покинутым? У нас есть выход. Родители на час. Большой выбор родителей на любой вкус и кошелек. Выбирай понравившихся маму и папу. Звони по телефону и закажи себе родителей на час. Мама, папа, вы дома. Родители на час. И ты больше не одинок. Эта работа с бумагами такая скука. О, что здесь у нас? Синий мой любимый цвет. Обведу всю президентскую руку. Охрана. Вот документы, заверенные лично моей рукой. Подписано. Подписано. И подписано. Вот передайте секретарю лично в руки. Спасибо. Посмотрим, что здесь у нас. Опять ошибки. Господин президент, мы ведь разбирали это правило на прошлом уроке. Ну как так можно писать? Вы явно не выполнили домашнее задание. Весь указ нужно переписать. Это неудовлетворительно. Двоечник. Отставить смех. Пенни, принесите мне мороженое в кабинет. Вот, господин президент, ваше мороженое. Но сначала нужно подписать эти документы, а мороженое потом. Мое мороженка. Ладно, работа в первую очередь. Документы закончились, но и мороженое растаяло. Пенни, я хочу новое мороженое. Быстрое. Еще один президентский день подходит к концу. Фух, оказалось, быть президентом не так уж и весело. Раньше все место на заднем сиденье было моим. Какой простор! А теперь я должен делить деньги с двумя охранниками. Хватит храпеть! Теперь я не могу спокойно поиграть в футбол. Лови, Чет! Бросай мяч, Бруно! Ворота под моей надежной защитой, господин президент. Мяч обезврежен. Вы в порядке, господин президент? Конечно нет, я устал быть президентом. Подозреваемый задержан, я проведу допрос. Чет, ты решил вернуться к обычной жизни? Привет, друг, с возвращением. Эй, Чет, ты видел, кто стал президентом вместо тебя? Смотри. Это что, щенок? Какой из него президент?
Понравился наш мальчик-президент? Тогда пиши в комментариях, какой указ тебе бы хотелось издать, если бы тебя выбрали президентом. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик, не пропусти новые веселые видео на канале Буху.